mapenzi chenga yakikupiga unasalenda unasalenda wengi wakipenda bwana saa kuna kutendwa mapenzi chenga yakikupiga unasalenda na wengi wakipendwa bwana saa kuna kutendwa Usisahau kusubscribe, ku like na ku comment. HBT, HBT. Hello Tanzania, hello mwana HBT V. Mambo vipi? This is another new time. Of course, kwa ni weekend moment na kusogezea story nyingine ambayo ime trend zaidi nchini Tanzania. Na ni story ambayo nimeipata dakika chache sana ambazo zimepita mara baada ya mtu ambaye alitengeneza wimbo bao Raven. Inasemekana kwamba ameiba kwa sababu hajatoa taarifa yoyote kwa mhusika ambaye ndiye miliki halali aliyetengeneza wimbo ambao unaenda kwa jina la Naogopa ikiwa ni chini ya masaa 48 yani leo ikiwa ni chini ya masaa yapatayo 48 Raven ameweza kuachia wimbo ambao unaenda kwa jina la Naogopa na amewachia kwenye mfumo wa video Wimbo ambao of course unafanya vizuri nchini Tanzania na mpaka unavyonisikia right now umeingia trending number 2. Yaani umeshika nafasi ya pili kwa nyimbo ambazo zinafanya vizuri zaidi kwenye mtandao wa YouTube nchini Tanzania. Sasa kasheshe limeanza mara baada ya mmiliki wa huo wimbo ambaye ndiye aliyetengeneza wimbo kwa mara ya kwanza akishirikiana na production company ambayo imetengeneza pia huo wimbo lakini at the end pia na wote ambao waliweza kujihusisha na kushuti video mpaka wimbo mzima wanaogopa ukawa umekamilika by the way kwa wale ambao hamfahamu wimbo wanaogopa ambao Raven amewachia siku moja tu ambayo imepita yani ndani ya masaa 24 ambayo yamepita na ikiwa ni chini ya masaa patayo 48 ni wimbo ambao ni copy and paste kuanzia mfumo wa uimbaji i mean rhythm yote lakini pia namna ambavyo mashairi yalikuwa yameimbwa na kutungwa kila ulichokisikia kwenye wimbo wa Raven ndo kila ambacho kiliweza kuimbwa na kuandikwa na msanii ambaye ni underground ambaye ndiye miliki halali wa huu wimbo wa Naogopa kwa wale ambao mfahamu kwa majina anafahamika kwa jina la Risa Stadia ambaye ndiye miliki wa wimbo wa Naogopa alitengeneza wimbo huu kipindi kirefu kidogo ambacho kimepita. Kwa mjibu wa video ambayo nimeiona kwenye ukurasa wake mama zaidi ule wa account ya YouTube, wimbo una zaidi ya miaka miwili. Wimbo ulitengenezwa kipindi kirefu lakini pia akawa amewachia kwenye account yake mama zaidi ile ya YouTube namo tarehe 26 ya mwezi wa saba, elfu mbili na kumi na saba. Na leo tunafahamu ya kwamba ni mnamo tarehe moja ya mwezi wa kumi na mbili, elfu mbili na kumi na saba. Unaweza kuona hapo ni kwa zaidi ya, mie, ya miaka miwili na miezi mingine isiyopungua minne. So ni moja kati ya dalili ya kwamba huu wimbo ni wimbo halali kabisa wa Risa Stadia na ni wimbo ambao ulitengeneza kwa lengo moja la kuhakikisha kwamba kile ambacho alikuwa amekilenga basi kinafanikiwa kwa kadri ambavyo alikuwa amefanikisha. Sema ni kwamba kwa sababu ni underground, wimbo wake hujafanikiwa kuwa na views wengi kihivo. Ukiangalia kwa pande wa Risa, uh, wimbo una miaka hiyo miwili na miezi zaidi ya minne, lakini views ambao amefanikiwa kuwa nao ni views wapatao mbili na hamsini na mbili. Unaweza kaona namna ambavyo interval ya miaka na interval ya idadi ya views ambao wamefanikiwa kuwa nao haviri ngani wala haviwezi vikaonana kwa aina yoyote ile. So naweza kusema kwamba takwimu ya miaka miwili na takwimu ya views ambao nao ni sawa na kusema kwamba karibia kila mwezi ama kila mwaka ambao amefanikiwa kuwa nao. Basi video ilikuwa inaangaliwa na watu wapatao elfu moja ambao hao watu elfu moja ambao walikuwa naangalia chini ya tukisema ni miezi kumi tu na sio mbili basi kila mwezi walikuwa naangalia watu mia ndo ameweza kutimiza idadi hiyo ya watu ambao wameweza kutazama ndani ya miaka miwili. 
Ukija kwa pande wa Raven things are too different. Raven ameachia huu wimbo ndani ya masaa patayo 24 yaliyopita one day I can say that na ameshapata views zaidi ya 4 na 450 na tatu ndani ya siku moja. Unaweza kuona ni kwa namna gani ambavyo nguvu ya Rayvanny inazidi kuwa kubwa zaidi tofauti na vile ambavyo watu waliweza kutegemea ama hata huyu mmiliki Riza ambavyo aliweza uh, kutegemea. Video ya Riza yeye ilitengenezwa chini ya usimamizi wa midi ambayo inaitwa Magic Digital Studio ambao ndio bao waliweza kuhusika na uandaaji wa video nzima paki na kuji na kamirika uh, namna ambavyo alishuti na vitu vingine vyote vikawa vimekamilishwa na aliyeweza kutengeneza hii video yani director wa hii video anafahamika kwa jina la Rexon ya R E X O N Rexon Rexon na ndo moja kati ya watu ambao walihusika na uandaji wa location e, sehemu ambazo walikuwa naenda vifaa vinavyotumika paka wimbo unakuja na kamilika na Reza anakuja kuachia mara baada ya kukamilisha lakini pia ni kwamba kwenye huu wimbo bwana umetengenezwa ukiwa ni mrefu kidogo wimbo umefanikiwa kuwa na urefu wapatao dakika 4 na sekunde 31 lakini kwa pande wa Raven wimbo wake ni mfupi uko chini ya dakika tatu so unaweza kaona ni kwa namna gani ambavyo Raven ameweza kuongeza pia creativity ili kuhakikisha kwamba wimbo ambao ameutengeneza unakuwa ni wimbo mzuri zaidi na kuna utofauti mkubwa sana ambao unaonekana kwenye hizi video mbili video ya Raven pamoja na video ya Risa ya huu wimbo wanaogopa zinaonekana kuwa tofauti sana Kwa upande wa Riza video yake inamuonesha kiwa location kabisa wametoka ndani wameenda maeneo wameshuti video wamekamilisha kwa pale ambapo walikuwa naweza na video ikawa imekamilika kwa namna ambavyo wao walikuwa wameenda lakini kwa upande wa Raven it was a studio shit yani wameweza kufanya video shoot ndani ya studio hakuna cha location zaidi ya hapo ambaye alikuwa na shoot video alikuwa anatembea tu na kamera ana change angle movement kidogo lakini Raven at the end ameonekana kutengeneza wimbo ambao ni mzuri wimbo ambao umependwa na kuweza kuingia trending nafasi ya pili nchini Tanzania na ambacho pia mgetamani ukifahamu kupitia hii video ya Raven ni kwamba Raven inaonekana ametengeneza cover kutokana na kile tunachokiita msongo wa mawazo ambao yuko nao sasa hivi. Tunafahamu fika kwamba ameachana na mpenzi wake, of course amekiri pia na siku ya jana pia tulikuwa naye kwenye moja kati ya show ambazo alikuwa ameziandaa, show ambayo ilikuwa inafanyika maeneo ya posta kijito nyama jijini Dar es Salaam. Sehemu moja ambayo inafahamika ma, kwa, kwa jina maarufu zaidi kama nyama choma ambapo alikuwa anaiendesha. So aliweza kukiri wakati wa interview akasema akiwa kwenye stage kwamba yuko kwenye uh, tafaruku hili la mahusiano na ni ukweli kabisa najima hawako vizuri right now kama wazazi wenza lakini pia kikubwa zaidi ambacho alikuwa yeye anakiongelea ni kuhusiana na namna baadhi ya stress zimekuwa zikimwendesha kwa namna moja ama nyingine na oi ni o pia ni kwamba Raven pia amekuwa ni moja kati ya watu ambao wanaonekana kabisa mapenzi kuanza kumuumiza kwa sababu aliandika kwenye kurasa wake mama zaidi wa Instagram na akaposti picha ambayo alikuwa ametumiwa na wapenzi wake ambaye kipindi hicho walikuwa ndio wameanza kuingia kwenye mtafaruko wa mahusiano na ilikuwa ni moja kati ya ishara mbovu ambazo zilikuwa zinaashiria kwamba mapenzi haya yanaenda kufika ukingoni na nakumbuka Rayvanny aliweza kuweka baadhi ya message kama tano hivi ambazo hawakuweza kuzijibu uh, message ambazo Faima alikuwa amemtumia message ambazo zilikuwa zinazungumzia namna ambavyo wakiachana basi iwe hivyo Faima alikuwa anamwambia mimi hesabu na mtoto wetu ambaye ndiye ambaye alikuwa amempata jeidi yani mahusiano ndo yamekufa lakini pia Faima alikuwa anajaribu kuzungumza namna ambavyo kipato kinaweza kawa ni sababu zaidi akasema kwamba Mi naondoka lakini naamini Mungu atanijaria sitoshindwa kula pia. Yalikuwa ni baadhi ya maneno ambayo inaonekana yalikuwa ni ya hasira ambayo alikuwa anatoa Faima lakini ilikuwa ni moja kati ya vita ambavyo vilikuwa vinaashiria ni nini ambacho kinaendelea baina ya haya mahusiano ya watu wawili yani Faima pamoja na Raven. So hata kwenye huu wimbo ameweza kutoa vile ambavyo ameutoa kwa sababu tayari walikuwa kwenye kashikashi ya mahusiano na mahusiano yao yalikuwa yamefikia sema ambayo ni kama ukingoni hayakuwa poa hata kidogo so ikawa imejitokeza kwa namna moja ama nyingine vile ambavyo mleza mkawa mnaona hali halisi ambavyo ilikuwa inaendelea so ni moja kati ya habari ambazo 
Nimebini nimesogezea right now ya kwamba Raven ame copy na kupaste kila kitu kutoka kwenye wimbo wa Razer Stadia ambaye ni msanii aliyeweza kutunga wimbo kwa zaidi ya miaka miwili ambaye imepita na aliweza kuachia mnamo tarehe 26 ya mwezi wa saba elfu mbili na kumi na saba kwa bahati mbaya kwa upande wake yeye hakuweza kufanikiwa kuwa na views wengi kama Raven yeye kwa miaka yote hiyo miwili amepata views za batao elfu mbili na msina mbili wakati Raven ana views zaidi ya laki nne na elfu msina ambao amefanikiwa kuweza kutazama uh, video yake na tofauti mkubwa zaidi ambao amejitokeza kwenye upande wa video ni kwamba kwa upande wa Reza Study ameingia location akafanya kila kitu na akawa ameditiwa na the end video ikakamilika lakini kwa upande wa Raven pale pale studio kama limeshikiriwa ikawekiwa angle tofauti video ikawa imetoka production imefanywa na Magic Digital Studio na aliyeweza kuishoot video anafahamika kwa jina la Rexon na video nzima ina urefu wa dakika 4 na sekunde 31 Raven iko chini ya dakika zipatazo tatu hebu niambie kwa upande wako unahisi a uh, ni nini ambacho inabidi kifanyike ili hata underground basi waweze kutoboa yani waweze kufanya vizuri lakini pia hata pale ambapo mtu anakuwa amechukua wimbo wake nini kifanyike na yeye at least basi aweze ku move kwa namna moja ama nyingine mini tag has billion i mean h a s then b i w l i o n has billion na niko hapa kuhakikisha kwamba hakuna story ambayo inakupita town 24/7 Kutana hapo baadaye kwa jila update nyingine kwa ndani zaidi. Emout. Usisahau kusubscribe, kulike na kukomenta.